பாட்டாளி மக்கள் கட்சியோட இளைஞரணி தலைவரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தருமபுரி மக்களவை தொகுதியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவருமான அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களை பத்தி இந்த வீடியோல நம்ம பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பிறந்தது அக்டோபர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஒரு தமிழக அரசியல்வாதி மட்டும் இல்லாமல் கலை பயிற்சியில் இவர் சிறந்த மருத்துவரும் கூட இவரோட தந்தை மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் தொடங்கிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் உறுப்பினராக சேர்ந்தார் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படித்து பட்டமும் பெற்றார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இந்திய நடுவண் அரசில் சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சராக பணியாற்றி வந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தருமபுரியில் மக்களவை தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பதவியேற்ற இந்திய கூட்டாட்சி அமைச்சர்கள் அனைவரிலும் இவர் மிகவும் இளைஞரும் கூட இவர் மருத்துவ அமைச்சராக பணியாற்றிய காலத்திலேயே கிராமப்புற மருத்துவத்தில் பெரிய ஆர்வம் காட்டி அதில் முன்னேற்றமும் அடைஞ்சார் பசுமை தாயகம் எனும் அரசு சாரா சுற்றுப்புற சூழல் பாதுகாப்பு இயக்கத்தோட தலைவராக கூட இருக்கார் பல வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக அமெரிக்காவில் வழங்கும் புகைப்பிடிப்பதை கட்டுப்படுத்தும் எச்சரிக்கை அறிக்கைகளையும் தணிக்கை நெறிகளையும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் இவர் அமைச்சராக இருந்த போதே அமெரிக்காவில் இருப்பதைப் போலவே பொது இடங்கள்லையும் அரசு அலுவலகங்கள்லையும் மற்ற அலுவலகங்களையும் புகைப்பிடிப்பது தடை செய்யப்பட்டது சிகரெட் புகையிலை பொருட்கள் விளம்பரங்களையும் சிறுவர்கள் புகையிலை பொருட்கள் விற்பது கல்விக்கூடங்கள் அருகே புகையிலை பொருட்கள் விற்பதையும் இவற்றின் கீழ் தடை செய்யப்பட்டாங்க புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துவது போன்றவற்றை இந்திய திரைப்படங்களில் இருந்தும் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் கவர்ச்சிகரமாக காட்டி இளைஞர்களை போதைப் பொருட்கள் அடிமையாக்குவதை தடுக்க கடுமையான தேர்தலை கொண்டு வந்தார் அன்புமணி ராமதாஸ் இவர் இந்த செயல்கள் புகையிலை மற்றும் மதுவான பெரு நிறுவனங்களுக்கு கடுமையான எதிர்ப்புக்கும் ஆளாகின எனினும் அமெரிக்க புற்றுநோய் கழகம் இவரது புகையிலை பொருட்கள் எதிர்ப்பு செயல்களை போற்றி ஜூலை பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அன்று இந்திய மருத்துவ அமைச்சகத்துக்கு லூதர் எல் டெர்ரி என்ற விருதும் வழங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது சேலத்தில் கூடிய பாமக பொதுக் குழுவில் அக்கட்சியோட இளைஞரணி தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கட்சியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் அனைத்து தொகுதியிலும் தோல்வியிட்ட போதும் அவர் மக்கள் மத்தியில் பெரிய செல்வாக்குடன் தான் விளங்குறாரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக